Hi everyone, welcome to RPP Resonance Chemistry. So today I am going to discuss about uh, the continuation part of uh, IUPAC nomenclature, general basics of organic chemistry. Lo, IUPAC nomenclature continuation part. Today we are going to discuss the compounds of nomenclature. We are going to talk 10 rules. Kundam, very simple 10 rules. We are going to talk available on each and every point ko ko example to uh, prathi point easy ga addam ayya vidhanga entire video discuss chadha. okay so prathi di chala easy ga untundandi aa 10 rules nu kuda meeru easy ga ardham chesko galigaru ante elanti compound kaina elanti compound kaina elanti alicyclic compound kaina easy ga nomenclature cheyagalaru okay ikkada late cheyakunda topic lo kelda so nomenclature of alicyclic compounds so alicyclic compounds ante manam general ga chustuntam like these kind of compounds these kind of compounds okay uh, saturation and unsaturation and whatever so you like compounds okay so general ga uh, uh, iupac nomenclature and the prefix word root suffix in basis on the uh, prefix lo especially these are cyclic compound kabati adulo that two primary prefix in a cyclone in the layer just so primary prefix in a cyclone in the layer that is the first rule okay so prefix cyclo is added is added before word root. The general ga normal rule in a particular no point rope on the chip condom. So up to cyclone than you carbon can word root can a carbon numbers can a mundaga yard chase in a pro a cyclo like a number of carbons in basis con a cyclo alkane type of system out on the so you put three carbons on a capital cyclo propane out on the so four carbons on a cyclo yard chase and cyclo butane out on the cyclo tent. In double bond in the cabati cyclo pentene out on the so uh, there is no double bonds, so only six carbons, that's why it is cyclohexane out cyclohexane and a primary uh, word root kumundaga primary prefix in yard chali in the contain the entire video it, it is related to the alicyclic compounds that means the cyclic compounds cabati and the video lo e, comp e compound ke primary prefix ga cyclone add cheyali primary prefix ga word root kanna mundu ga cyclone add cheyali that is the first rule now let's move on to the second rule so if substituents are present so second rule is which is related to the substituent okay so uh, second rule substituents okay so if mono substituent is present mono substituent is present okay so let us take the some of the examples methyl methyl or ethyl whatever it may be like a, a simple kind of mono substituent is present okay ilan to be single substituent on up to no need to mention their position number so mono substituent on up to no need to mention their position number so this is the uh, first rule of uh, uh, first point of second rule second rule of first point ante okate substituent unnapudu dan yokka substituent yokka position number ni mention cheyalasina avasaram ledhu simply methyl substituent first rastam secondary prefix kabatti methyl cyclopropane like ethyl cyclopentane ethyl cyclopentane so methyl cyclohexane methyl cyclohexane very simple okay akada confusion undadandi so second lo first rule mono substituent unnapudu em cheyali so mono substituent unnapudu aa substituent yokka position number ni mention cheyalasina avasaram ledhu that is the first rule very clear point now let's move on to the second point so second point lo more than one substituent is present more than one substituent so akada rasundam chundi more than one substituent present in the ethyl and a ch2 ch3 so this is related to the methyl so you put more than one substituents present i i and the low numbering you value so substituent you can numbering second rule and the substituents on up to what you can numbering allowed to the second rule as a ramson so on the low first point for karma what is substituent on up no need to mention their position number so now more than one substituent on up to catch the position number mention jali allah mention chase it up to ever keep first number in valley ever keep next number in valley that is the question so alarm to time low so alphabetical order follow out the lead alphabetical order so then we will follow the alphabetical order without violating the or uh, without violating the 
locant sum rule the locant sum rule ante least summation method ni violate cheyakunda ante least summation method ni పాటిస్తు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఇన్ ది కాంపిటేషన్ ఆఫ్ లోకెంట్ సమ్ రూల్ అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆల్వేస్ యు షుడ్ గివ్ ది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు ది లోకెంట్ లోకెంట్ సమ్ రూల్ ఓకే సో లోకెంట్ సమ్ రూల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ కి రెండిటికి కాంపిటేషన్ వచ్చిందంటే లోకెంట్ సమ్ రూల్ ని ఫాలో అవ్వాలి లోకెంట్ సమ్ రూల్ ఇస్ ఫాలో అవ్వాలి సో వెరీ సింపుల్ అండి సెకండ్ లో మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం దేనికైతే అంటే దేనికైతే ఆల్ఫాబెటికల్ ఫస్ట్ వస్తుందో దానికి లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఓకే ఏబీ 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 ఉన్నప్పుడు ఏ అనేది ఫస్ట్ కాబట్టి దానికి లీస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది బి అనే వాడు నెక్స్ట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తూ ఉంటుంది ఓకే అలా ఆ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ను ఫాలో అవ్వాలి అలాంగ్ విత్ నాన్ వైలేషన్ ఆఫ్ నాన్ వైలేషన్ ఆఫ్ లోకెంట్ సమ్ రూల్ లోకెంట్ సమ్ రూల్ అంటే వాటి యొక్క పొజిషన్ మొత్తాన్ని కొడితే తక్కువ నెంబర్ రావాలి వాటి యొక్క పొజిషన్ యొక్క వాటి యొక్క పొజిషన్ నెంబర్స్ని సమ్ చేసినప్పుడు తక్కువ నెంబర్ ఎటు నుంచి తీసుకున్నా తక్కువ నెంబర్ ఎటైతే వస్తుందో ఆ లోకెంట్ సమ్ రూల్ని మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి ఓకే సో లోకెంట్ సమ్ అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ గివ్ ది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు ది లోకెంట్ సమ్ రూల్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కాంపౌండ్ యొక్క నామిని క్లేచర్ ఇద్దాం ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది ఇథైల్ ఉంది అకార్డింగ్ టు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఈ ఫస్ట్ ధాన్యం ఓకే సో దట్స్ వై ద నెంబరింగ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇథైల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే వన్ ఇథాయిల్ వన్ ఇథాయిల్ త్రీ మిథాయిల్ సైక్లోహెక్జైల్ వన్ ఇథాయిల్ త్రీ మిథాయిల్ సైక్లోహెక్జైల్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఫస్ట్ ఎందుకని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం వీడు తక్కువలో అంటే ఇథాయిల్ అనేవాడు ఫస్ట్ వస్తారు కాబట్టి సో దానికి ఫస్ట్ పొజిషన్ వచ్చింది సో దాని ప్రకారం లీస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చామంటే ఇలా ఇచ్చామనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో వన్ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ వెళ్ళామంటే సిక్స్ అవుతుంది అదే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఫోర్ వెళ్ళే రూల్ని బేస్ చేసుకున్నాం ఓకే వన్ టూ త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ అనేది ఫోర్ అవుతుంది ఇలా వెళ్తే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ అవుతుంది సో వన్ కంపేర్ టు ఫోర్ అండ్ సిక్స్ అకార్డింగ్ టు ది లోక్ ఇన్ సమ్ రూల్ సో ఫోర్ ఈస్ ది ప్రిఫరబుల్ దట్స్ వై వన్ ఇథాయిల్ త్రీ మిథాయిల్ సైక్లో హెక్సైన్ so this is the first compound i'm going to lecture now let's discuss the remaining compounds okay so our next compound chudandi ikkada ethyl undi ch2ch3 ikkada methyl undi so ikkada methyl undi so general ga ethyl ki first ivvali anukuntam ఓకే ఒకసారి చూడండి ఇథైల్కి ఫస్ట్ ఇచ్చాం అనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ దిస్ ఇస్ అవర్ అజెన్షన్ ఓన్లీ సో ఇథైల్కి ఫస్ట్ ఇచ్చామంటే ఒక పొజిషన్ నెంబర్ చూడండి వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ దట్ విల్ గెట్ టెన్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ యొక్క మొత్తం కుడితే టెన్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఇథైల్కి లీస్ట్ నెంబర్ ఒకటి కాకుండా ఇంకొంచెం బెటర్ లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలాగా ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఇచ్చాం అనుకోండి ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూంట్స్ మొత్తం చాలా తక్కువ అవుతుంది చూడండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది సెవెన్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అలా కాకుండా ఇలా వెళ్ళామనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది ఎయిట్ సో అమాంగ్ దీస్ త్రీ ప్రిఫరెన్సెస్ సో ద లోక్ ఎంట్ సమ్ రూల్ ప్రకారం సెవెన్ అనేదే మేజర్ అవుతుంది ఇప్పుడు సెవెన్ తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో మిథైల్ వస్తుంది ఇథైల్ కాకుండా ఓకే అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ని వైలేట్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ ఒబేస్ ది లోక్ ఎంట్ సమ్ రూల్ దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ సో దాని ప్రకారం చూసామంటే టూ ఇథాయిల్ టూ ఇథాయిల్ వన్ కమా ఫోర్ డై మిథాయిల్ సైక్లో హెగ్జైన్ వన్ కమా ఫోర్ డై మి థాయ్ సైక్లో ఎగ్జైన్ దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెకండ్ కాంపౌండ్ నౌ లెట్ ఇస్ డిస్కస్ ది అనదర్ కాంపౌండ్స్ నామినీ క్లియర్ చే ఓకే నా థర్డ్ కాంపౌండ్కి వెళ్తున్నాం సో ఇక్కడ టాప్లో ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో థర్డ్ పొజిషన్లో మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు జనరల్గా గమనించామంటే ఇథైలు మిథైలు కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు ఇథైలికి లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి దట్ ఈస్ అవర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రూల్ సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రూల్ ప్రకారం ఇచ్చాము అంటే సో దీస్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ గెట్స్ వన్ టూ త్రీ ఇలా రైట్ క్లాక్ వైజ్ వస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వచ్చినప్పుడు సో అప్పుడు ఆ రెండింటిని క్యాల్కులేట్ చేయండి వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ సో
ఓకే సో అలాంటప్పుడు చూడండి వన్ టూ త్రీ వన్లోనే రెండు సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ థర్డ్ పొజిషన్ హ్యావింగ్ ది ఇథాయిల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది ఫైవ్ సో అమాంగ్ దీస్ త్రీ దీస్ త్రీ ప్రయారిటీస్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లీస్ట్ లీస్ట్ లోక్ ఇన్ సమ్ వాల్యూ దట్స్ వై థర్డ్ వన్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ సో థర్డ్ వన్ ప్రిఫరబుల్ అయినప్పుడు వన్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ పొజిషన్లో ఇథైల్ ఉంది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఇథైల్ని ఫస్ట్ రాయాలి కాబట్టి త్రీ ఇథాయిల్ వన్ కమ వన్ డై మిథాయిల్ సైక్లో హెగ్జైన్ సైక్లో హెగ్జైన్ సో నెక్స్ట్ ఆ లాస్ట్ కాంపౌండ్ చూడండి అది ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నారంటే ఈ రూల్స్ టెన్ రూల్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి ఓకే క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ సో మనం ఏం చూస్తాం బ్రోమిన్కి ఫస్ట్ ఉండాలి సో బ్రోమిన్ ఫస్ట్ క్లోరిన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా కాకుండా బ్రోమిన్ క్లోరిన్ ఎందుకంటే బ్రోమిన్ తర్వాత క్లోరిన్ కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేసి బ్లైండ్ వెళ్ళిపోతాం వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది నైన్ ఓకే అలా తీసుకుంటే అలా వెళ్తూ ఉందండి అలా కాకుండా ఇక అనదర్ పాసిబిలిటీ చూసామనుకోండి సో క్లోరిన్కి ఫస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి ఎందుకని బ్రోమిన్ తర్వాత బెటర్ వాడే కాబట్టి క్లోరిన్కి ఫస్ట్ ఇచ్చామంటే క్లోరిన్ ఫస్ట్ అయోడిన్ సెకండ్ బ్రోమిన్ సెకండ్ అయోడిన్ థర్డ్ సో నా విల్ గెట్ ది సబ్స్టిట్యూంట్ పొజిషన్స్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది సిక్స్ సో అమాంగ్ దీస్ టూ ప్రిఫరెన్సెస్ సో సిక్స్ ఈజ్ ది లీస్ట్ లోక్ ఇన్ సమ్ వాల్యూ దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ రాదర్ దాన్ ఇట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాదర్ దాన్ ఇట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ సో దాని దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది చూడండి ఫస్ట్ బ్రోమో రాయాలి సో బ్రోమో పొజిషన్ ఈజ్ టూ టూ బ్రోమో సో ఇన్ సైడ్ ది మార్కింగ్ ప్రకారం వెళ్తున్నాం టూ బ్రోమో దెన్ వన్ క్లోరో త్రీ అయోడో సైక్లో హెగ్జైన్ సైక్లో హెగ్జైన్ సో దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ రూల్ ఇవేమీ లేదండి సెకండ్ రూల్లో టూ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రకారం ఒకటే సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంటే పొజిషన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెకండ్ పాయింట్ ప్రకారం సో సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ నెంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు లోక్ అండ్ సమ్ రూల్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యేలాగా చూడాలి ఇప్పుడు లోక్ అండ్ సమ్ రూల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు లోక్ అండ్ సమ్ రూల్కే మీ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి సో దట్ ఈస్ ది సెకండ్ రూల్ నా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది థర్డ్ రూల్ సో థర్డ్ రూల్ ప్రకారం సో థర్డ్ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే సైక్లిక్ ఉందండి మనకు సైక్లిక్తో పాటు సైడ్ చైన్ కూడా ఉంది ఆల్కైల్ సైడ్ చైన్ ఉంది ఇప్పుడు సైక్లిక్ ఆల్కైల్ సైడ్ చైన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరిని పేరెంట్గా తీసుకోవాలనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే సో ఇప్పుడు మన దగ్గర త్రీ మెంబర్డ్ త్రీ మెంబర్డ్ త్రీ మెంబర్డ్ సైక్లిక్ రింగ్ ఉంది లైక్ సిమిలర్లీ త్రీ మెంబర్డ్ ఆల్కైల్ చైన్ ఉంది అలా కాకుండా ఇంకొంచెం బెటర్గా చూసుకుందాం సో ఫోర్ మెంబర్డ్ సైక్లిక్ రింగ్ ఉంది త్రీ మెంబర్డ్ ఆల్కైల్ చైన్ ఉంది అంటే ఆల్కైల్ చైన్ ఉంది సైక్లిక్ రింగ్ ఉంది వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరిని సబ్స్టిట్యూంట్గా చూడాలి ఇంకొకరిని పేరెంట్ గ్రూప్గా చూడాలి ఓకే జనరల్గా సైక్లిక్ ఆల్కైల్ చైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఒకటే సబ్స్టిట్యూంట్ మిథైల్ ఇథైల్ కాబట్టి పెద్ద కాంపిటీషన్ రాలేదండి ఇప్పుడు ఆల్కైల్ చైన్ కూడా ఇంకొంచెం పెరుగుతూ పోతూ ఉందనుకోండి అలాంటప్పుడు సైక్లిక్ రింగ్ని పేరెంట్గా తీసుకోవాలా ఆల్కైల్ చైన్ని పేరెంట్గా తీసుకోవాలనేది చూద్దాం సో సైక్లిక్ రింగ్ని పేరెంట్గా తీసుకుంటే ఆల్కైల్ చైన్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అవుతుంది సో ఆల్కైల్ చైన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి సైక్లో ఆల్కైల్ డెరివేటివ్స్ అవుతాయి ఓకే సైక్లిక్ చైన్ పేరెంట్గా తీసుకుంటే సైక్లో ఆల్కైన్ డెరివేటివ్స్ అవుతాయి ఆల్కైన్ గ్రూప్ ని పేరెంట్ గా తీసుకుంటే ఆల్కైన్ డెరివేటివ్స్ అవుతాయి ఓకే అలాంటప్పుడు ఎవరిని పేరెంట్ గా తీసుకోవాలి వాటి యొక్క నామినిక్లెక్స్ ఎలా ఇవ్వాలనేది థర్డ్ ఫోర్త్ రూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో సైక్లిక్ కాంపౌండ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ సైక్లిక్ పార్ట్ కంటైన్స్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ then it's alkyl group then alkyl group okay so then cyclic cyclic group or cyclic part considered as parent considered as parent chain parent group 
అంటే సైక్లిక్ నెంబర్ అనేది సైక్లిక్ ఆల్కైన్లో కార్బన్ నెంబర్ అనేది ఆల్కైల్ చైన్తో ఈక్వల్గా ఉన్న లేదా సైక్లిక్ రింగ్ యొక్క కార్బన్ నెంబర్స్ ఎక్కువగా ఉన్న అలాంటి సమయంలో సైక్లిక్ గ్రూప్ని పేరెంట్ గ్రూప్గా తీసుకోవాలి సైక్లిక్ గ్రూప్ పేరెంట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనే ఆల్కైన్ గ్రూప్ సైడ్ చైన్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూంట్గా మారిపోతుంది ఒకసారి చూద్దాం అలాంటప్పుడు ఇక్కడ త్రీ మెంబర్డ్ సైక్లిక్ రింగ్ ఉంది త్రీ మెంబర్డ్ జనరల్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది అలాంటప్పుడు సైక్లో ఆల్కైన్ యొక్క డెరివేటివ్స్గా తీసుకుంటాం సైక్లో ఆల్కైన్ డెరివేటివ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ పొజిషన్లో త్రీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ప్రొఫైల్ సో ఒకటే సబ్స్టిట్యూంట్ ఉన్నప్పుడు నో నీడ్ కాబట్టి ప్రొఫైల్ సైక్లో ప్రూపింగ్ ప్రొఫైల్ సైక్లో ప్రూపైన్ అర్థమైంది కదండి సో నామినీ క్లోచర్ ప్రొఫైల్ సైక్లో ప్రొపైన్ అంటాం జనరల్గా బట్ సై ప్రొఫైల్ సైక్లో ప్రొపైన్ అనాలా లేదు సైక్లో ప్రొఫైల్ ప్రొపైన్ అనాలా అనేది కన్ఫ్యూషన్ అలాంటి టైంలో సైక్లిక్ గ్రూప్కే ప్రయ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని మన థర్డ్ రూట్ చెప్పింది ఓకే ఇప్పుడు సైక్లిక్ రింగ్ అనేది ఫోర్ కార్బన్స్ ఉంటాయి అసైక్లిక్ రింగ్ అనేది జస్ట్ త్రీ 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 కార్బన్సే ఉన్నాయి అలాంటి టైంలో సైక్లిక్కే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి లైక్ ప్రొఫైల్ సైక్లో బ్యూటేన్ ప్రొఫైల్ సైక్లో బ్యూటేన్ మనం అక్కడ కాంపౌండ్స్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ కాంపౌండ్ వచ్చింది ఇంకొక వన్ మోర్ మోడల్లో కూడా కాంపౌండ్ రాసుకోవచ్చు లైక్ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఓకే సో ఇలాంటి టైంలో కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అవుతుంది అంతే కదండి జనరల్గా సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో సైక్లిక్ గ్రూప్ ఉంది ఆ సైక్లిక్ గ్రూప్ కూడా టూ ప్రొఫైల్ గ్రూప్ నాట్ ఫస్ట్ ప్రొఫైల్ ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు అయితే ప్రొఫైల్ అని రాస్తాం సో టూ ప్రొఫైల్ ఓకే సో ఇది ఇది ప్రొపైన్ టూ ఐల్ అని రాయాలండి టూ ప్రొపైల్ అంటే సైక్లిక్లో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉందని మీనింగ్ దీన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి ప్రొపైన్ టూ ఐల్ దట్ మీన్స్ సెకండ్ పొజిషన్లో ప్రొఫైల్ గ్రూప్ ఉంది అని మీనింగ్ ఓకే ప్రొపైన్ టూ ఆయిల్ సైక్లో బ్యూటేన్ సైక్లో బ్యూటేన్ సో దిస్ ఈస్ ది వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ రూల్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ రూల్ మా ఇప్పుడు ఫోర్త్ రూల్కి వెళ్దాం ఆ ఫోర్త్ రూల్కి థర్డ్ రూల్కి చాలా వేరియేషన్ ఏమి ఉండదండి ఇప్పుడు సైక్లిక్ గ్రూప్ని పేరెంట్గా తీసుకున్నాం ఎందుకంటే సైక్లిక్ కార్ సైక్లిక్లో కార్బన్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి క్వైట్ ఆపోజిట్లో సైక్లిక్ పార్ట్ కన్నా సైడ్ చైన్ సైడ్ చైన్ పార్ట్ కంటైన్స్ మోర్ నెంబర్ ఈక్వల్ కాదండి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ దాన్ సైక్లిక్ గ్రూప్ దెన్ సైడ్ చైన్ గ్రూప్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేరెంట్ గ్రూప్ సైడ్ చైన్ గ్రూప్ని పేరెంట్ గ్రూప్గా తీసుకోవాలి వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనకి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో వన్ ఆర్ టూ కాంపౌండ్స్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ త్రీ మెంబర్డ్ సైక్లిక్ రింగ్ ఉంది బట్ ఫోర్ మెంబర్డ్ ఆల్కెన్ గ్రూప్ ఉంది ఓకే అలాంటప్పుడు నంబరింగ్ దీనికే ఇవ్వాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో సెకండ్ పొజిషన్లో సబ్స్టెట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు సైక్లో ఆల్కైల్ని సైక్లో గ్రూప్ని సైక్లో ఆల్కైల్ సబ్స్టెట్మెంట్గా తీసుకోవాలి సైక్లో ఆల్కైల్ అంటే త్రీ మెంబర్ రింగ్ కాబట్టి సైక్లో ప్రొఫైల్ సైక్లో ప్రొఫైల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బ్యూటేన్ సైక్లో ప్రొఫైల్ బ్యూటేన్ అదే కాంపౌండ్ని ఇంకా బెటర్ కాంపౌండ్ ఇంకా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్తో తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు కాంపౌండ్ నెంబరింగ్ ఇచ్చామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి బట్ సైక్లిక్ రింగ్ మాత్రం ఫైవ్ అప్పుడు ఆల్కైల్ చేంజ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి దాన్నే పేరెంట్గా తీసుకుంటాం సో థర్డ్ పొజిషన్లో సైక్లో ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంది త్రీ సైక్లో పెంటైల్ సో ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సైక్లో పెంటైల్ అవుతుంది సైక్లో పెంటైల్ హెగ్జైన్ ఏమి ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ అండి ఓకే సో సైక్లిక్ గ్రూప్ తక్కువ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సైక్లో ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూంట్ గాను ఆల్కైన్ గ్రూప్ని పేరెంట్గాను తీసుకున్నాం ఇంతకుముందు పాయింట్లో థర్డ్ పాయింట్లో సో దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ పాయింట్ సో థర్డ్ పాయింట్లో సైక్లిక్ గ్రూప్ యొక్క నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సైక్లో ఆల్కైన్ గాను సైడ్ చైన్ని ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూంట్ గాను తీసుకున్నాం వెరీ సింపుల్ సో దిస్ ఇస్ ది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ రూల్ నో లెట్స్ లుక్ అవుట్ ఆ ఫిఫ్త్ రూల్ సో ఈ ఫిఫ్త్ రూల్స్ చాలా ఈజీ రూల్స్ అండి ప్రతి రూల్ ఫిఫ్త్ రూల్ అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటి సో దీనికి నేను ఒక ఒక సింపుల్ టేబుల్ ఒకటి డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సైక్లిక్ పార్ట్ లైక్ సైడ్ చైన్ పార్ట్ సైక్లిక్ పార్ట్ సైడ్ చైన్ పార్ట్
సో ఫస్ట్ అలాంటప్పుడు పేరెంట్ చైన్ని ఎవరుగా తీసుకోవాలి పేరెంట్ చైన్ ఎవరు అవుతారు ఓకే ఇది ఒక చిన్న రూల్ ఉంది సో సైక్లిక్ గ్రూప్లో అన్సాచురేషన్ ఉంది సైడ్ చైన్లో సాచురేషన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లిక్ గ్రూప్ అన్సాచురేషన్ పేరెంట్ చైన్లో సాచురేషన్ ఉంది ఓకే సో సైక్లిక్ గ్రూప్లో అన్సాచురేషన్ పేరెంట్ చైన్ సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు అన్సాచురేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అంటే రెండు రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎందులో అయితే అన్సాచురేషన్ ఉంటుందో దానిని మాత్రమే పేరెంట్గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ సైక్లిక్లో ఉంది కాబట్టి సో పేరెంట్గా సైక్లిక్ గ్రూప్ని తీసుకోవాలి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ కార్బన్ ఐటమ్స్తో సంబంధం లేకుండా దాని యొక్క పేరెంట్ చైన్ని కన్సిడర్ చేయాలి నా ఇన్ సెకండ్ కేస్ అని అరియో సో దిస్ ఈజ్ సాచురేషన్ దిస్ ఈజ్ అన్సాచురేషన్ మీకు క్లారిటీ ఉండాలనేసి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి సో దిస్ ఈజ్ సాచురేషన్ అండ్ అన్సాచురేషన్ దట్ మీన్స్ ఆల్కైల్ ఆల్కైల్ చైన్ సో దిస్ ఈజ్ ఫైవ్ మెంబర్ డ్రింక్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఓన్లీ త్రీ మెంబర్ డ్రింక్ లెట్స్ ఇమాజిన్ సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ జస్ట్ త్రీ మెంబర్ త్రీ మెంబర్డ్ ఆల్ సైడ్ చైన్ ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ అండి సో ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ త్రీ మెంబర్డ్ సైడ్ చైన్ ఉన్నప్పటికీ సైడ్ చైన్లో అన్సాచురేషన్ ఉంది కాబట్టి సైడ్ చైన్ను మాత్రమే సైడ్ చైన్ను మాత్రమే పేరెంట్గా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే సైడ్ చైన్ మాత్రమే ఆల్కీన్ అవుతుంది వీడు సైక్లో ఆల్కైల్ అవుతాడు ఆల్కైల్ అంటే సబ్స్టిట్యుమెంట్ ఆల్కైన్ ఆర్ ఆల్కీన్ అంటున్నాము అంటే అది పేరెంట్గా తీసుకున్నట్టు నా థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ సో బోత్ హ్యావింగ్ అన్సాచురేషన్ సో ఇద్దరికి అన్సాచురేషన్ ఉంది అనుకోండి అన్సాచురేషన్ సో బోత్ హ్యావింగ్ అన్సాచురేషన్ సో మ్యాక్సిమం అన్సాచురేషన్ ఎవరికి ఉంటే మ్యాక్సిమం అన్సాచురేషన్ గ్రూప్ అంటే ఒకరి దగ్గర రెండు రెండు అన్సాచురేషన్స్ ఉండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి దగ్గర రెండు అన్సాచురేషన్స్ ఉండి సబ్స్టిట్యుమెంట్ దగ్గర ఒకటే అన్సాచురేషన్ ఉంది అనుకో సో వీళ్ళిద్దరిలో మ్యాక్సిమం అన్సాచురేషన్ ఉంది సైక్లిక్ పార్ట్ కాబట్టి సైక్లిక్ తీసుకుంటాం అదే ఆల్కైల్ చైన్లో ఆల్కైల్ చైన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కైల్ చైన్లో టూ అన్సాచురేషన్ ఉంది సైక్లో ఆల్కెన్లో అంటే సైక్లిక్ రింగ్లో ఒకే అన్సాచురేషన్ ఉంది ఎక్కువ అన్సాచురేషన్ ఆల్కెన్ పార్ట్లో సైడ్ చైన్లో ఉంది కాబట్టి సైడ్ చైన్ని పేరెంట్గా తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ది థర్డ్ థర్డ్ పాయింట్ సో నో ఫోర్త్ పాయింట్ బోత్ హ్యావింగ్ సేమ్ అన్సాచురేషన్ ఈక్వల్ అన్సాచురేషన్ ఈక్వల్ అన్సాచురేషన్ సో ఇద్దరికి ఈక్వల్ అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు దెన్ పేరెంట్ చైన్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎవరికైతే కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో ఎవరి దగ్గర అయితే అంటే సైక్లిక్ పార్ట్ కార్బన్ ఎక్కువగా ఉందా ఆర్ అసైక్లిక్ పార్ట్ కార్బన్ ఎక్కువగా ఉందనే పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని పేరెంట్ చైన్ని డిసైడ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ పాయింట్ అంటే బోత్ ఈక్వల్ అండ్ సాచురేషన్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి ఇది సిక్స్ మెంబర్ సైక్లిక్ రింగ్ సో ఇది త్రీ మెంబర్డ్ సైక్లిక్ త్రీ మెంబర్డ్ సైడ్ చైన్ సో ఇద్దరి దగ్గర ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది సో సైడ్ చైన్ పార్ట్లో డబుల్ బాండ్ ఉంది సైక్లిక్ పార్ట్లో డబుల్ బాండ్ ఉంది ఇలాంటి సమయంలో ఎవరిని పేరెంట్గా తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు సో సైడ్ చైన్ త్రీ కార్బన్సే ఉంది బట్ సైక్లిక్ రింగ్ ఎక్కువ మోర్ నెంబర్ అంటే సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సైక్లిక్ రింగ్ని పేరెంట్గా తీసుకుంటాం దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ యూజ్ఫుల్ టేబుల్ రిగార్డింగ్ టు ది అన్సాచురేషన్ ఆఫ్ యాలీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఈ టేబుల్ని రాసుకోండి జస్ట్ ఫోర్ పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్పుకున్నాం వాటిని బేస్ చేసుకొని ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నిటికీ నామిని క్లచ్ ఇద్దాం ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నిటికీ నామిని క్లచ్ ఇద్దాం త్వరగా ఓకే నోట్ చేయండి సో ఫస్ట్ టూ పాయింట్స్లో నెం కార్బన్ చైన్ నెంబర్ ఎంత ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదండి ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ సో ఫోర్త్ పాయింట్లో మాత్రమే కార్బన్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో మనం ఇక్కడ రాసిన ఎగ్జాంపుల్సే చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు సైక్లిక్లో అన్సాచురేషన్ ఉంది కాబట్టి సైక్లిక్కి పేరెంట్గా తీసుకోవాలి దీన్ని సబ్స్టిట్యుమెంట్గా తీసుకోవాలి సో సైక్లిక్లో నెంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం నెంబరింగ్ స్టార్టింగ్లో చూసాం అన్సాచురేషన్కి తక్కువ నెంబర్ రావాలి వన్ పొజిషన్లో ప్రొఫైల్ గ్రూప్ వీడు సైడ్ చైన్ కాబట్టి ఆల్కైల్ అవుతాడండి సో సబ్స్టిట్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఆల్కైల్ అవుతాడు సైడ్ చైన్లో సబ్స్టిట్యుమెంట్గా ఉంటే ఆల్కైల్ అదే సైక్లిక్ సబ్స్టిట్యుమెంట్గా ఉంటే సైక్లో ఆల్కైల్ అవుతాడు అంతే మేము రిమైనింగ్ అంత ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ అండి సో వన్ ప్రొఫైల్ సైక్లో పెంట్ వన్ ఇన్ పెంట్ వన్ ఇన్ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఓకే నా కమింగ్
ओके आइल वस्तु अंत आलकाइल सैक्लो आलकाइल वस्तु अंत अभी सब्सटिट्यूट अंड मीन सैक्लो पेंटाइल सो नंबर इच्छा वन टू थ्री सो दि दिश थ्री सैक्लो पेंटाइल वन प्रोपी आर प्रोप वन इन प्रोप वन इन सो दिश द नाम क्लचर आफ सैकंड वन सो ना इक इक गमन सो नंबर चूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके लोक संबंध बेस सो टू पोजिशन सब्सटिट्यूट उन्ना सो टू मल्ल अगेन वन टू थ्री इच्छा टू लैकेंड पोजिशन ईन उन्ना टू प्रोपी टू प्रोप टू इन टू इन आइल अंत दट मीन सैकेंड पोजिशन आलके आलके ग्रूप की सब्सटिट्यूट उन्ना टू प्रोप टू इन आइल अगेन मन सैक्ल की पाटक वन का थ्री सैक्लो हेगाड सैक्लो हेगा फस्ट इला सैक्लो हेगा वन का थ्री डईन वन का थ्री डईन सो दिश द नाम क्लेचर आफ थर्ड कांपौंड सो इक कांपौंड अंटी अलागे नाम क्लेचर वाटो इवी जस्ट सिंपल् ट्रई ची चाल ईजी कांपौंड वो मैं रिप्रजेंट सैक्ल कांपौंड नाम क्लेचर ओके सो मैं अब रिप्रजेंट को कांपौंड वाट नाम क्लेचर एला उ चूँ ओके सो इन कांपौंड नाम क्लेचर एला उ चुद सो सैक्ली सैक्ल के पेरेंट अवता जस्ट वन पोजिशन वन इथाइल सैक्लो हेगी सैक्लो हेक्स वन इन ओके सो सैकेंड कांपौंड सैकेंड कांपौंड नाम क्लेचर चुद सो सैकेंड कांपौंड की लोक संबंध फाला अवाली बट अनसाचुरेशन सब्सटेट उ अनसाचुरेशन स्टार्ट अव्वाल सो ही अनसाचुरेशन उ टू टाइप आफ पासीबिटी वस्ताई सारी चूँ सो इक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अटे मोर सब्सटेट उ मोर सब्सटेट उ पोजिशन गेट्स हयेस्ट नंबर अलांट रूलो लोक सब वाल्यू हेवी का वस्तु सो थ्री प्लस सिक्स प्लस सिक्स आलमोस्ट आल फिफ्टीन वस्तु अदे अनदर सैड नीचे स्टार्ट अनसाचुरेशन सारी चूँ सो अनदर सैड ना स्टार्ट अनसाचुरेशन स्टार्ट अनसाचुरेशन दर नंबर स्टार्ट अनसाचुरेशन कंटिव अव्वाली अनसाचुरेशन वैलेट अनदर सैड अलकूद ओके सो इन नंबर स्टार्ट अनसाचुरेशन नंबर शुड फॉलो लाइक दिस् ओन ओके सो इक स्टार्ट इला क्वैट रिवर्स कुदरदी सो अनसाचुरेशन एक् स्टार्टो दाखिल कंटिव अवत नंबर ओके इपू चूस थर्ड पोजिशन टू ग्रूप्स वाई सिक्त पोजिशन वे थ्री प्लस थ्री प्लस सिक्स दट इज ईक्वल टू दि ट्वेल हिहर सिक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री इज ईक्वल टू दि फिफ्टीन अमंग दीज टू ट्वेल्व इज बेटर दट वै द नंबर इन फा द नेम आफ कांपौंड फाइलो थ्री काम थ्री काम थ्री सारी थ्री काम थ्री काम सिक्स ट्रई मिथाइल ट्रई मिथाइल सैक्लो हेगा वन इन सैक्लो हेगा वन इन सो दिस इज द नाम क्लचर आफ सैकंड कांपौंड ना थर्ड कांपौंड जस्ट दिस इज नथिंग बट सी हेच टू दट दट नथिंग बट मिथिन का बट्टी सो मिथिली अनसाचुरेशन मिथिली सैक्लो हेगी ओके सो इला डैरक्ट फंक्षन ग्रूप दाखिल टेन्त रूल चुप्क दाँ लाटर का चुदा इप्ड रेडो थ्री मेबर थ्री मेबर डे उ बट सैड चेन कंट अनसाचुरेशन दट इट इट इज कंसीडर्ड ऐस ए पारे वन सो दट नंबर स्टार्ट फ्रम अनसाचुरेशन वन टू थ्री सो थर्ड पोजिशन सैक्लो प्रोफाइल ग्रूप थ्री सैक्लो प्रोफाइल प्रोप वन इन प्रोप वन इन प्रोप वन इन So that is the IUPAC nomenclature of uh, uh, allicyclic unsaturated compound. In that, so uh, rule number five could be completed. Then, now let's move on to the rule number six. रूल नंबर सिक्स सो रूल नंबर सिक्स के सो इला चूँ सो रूल नंबर सिक्स मोर दैन वन सैक्ल सैक्लो आलके ग्रूप्स उन्नाई मोर दैन वन सैक्ल ग्रूप बट सैड चेन सैड चेन की मोर दैन वन सैक्ल ग्रूप अटाचते दाँ कंसीडर चेयर फर् एग्जापल सोटे सैड चेन 
బట్ ఈ సైడ్ చైన్కి రెండు సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయ్యాయి ఓకే సో అదే మోడల్లో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సై సైడ్ చైన్ త్రీ కార్బన్ ఉన్న సైడ్ చైన్ బట్ టూ సైక్లిక్ రింగ్స్ అటాచ్ అయ్యాయి టూ సైక్లిక్ రింగ్స్ అటాచ్ అయ్యాయి సో లైక్ ఇలాగే టూ డిఫరెంట్ సైక్లిక్ రింగ్స్ కూడా అటాచ్ అవ్వచ్చు టూ డిఫరెంట్ సైక్లిక్ రింగ్స్ కూడా అటాచ్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి టైంలో వాటి యొక్క నామినిక్లేచర్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే అకార్డింగ్ టు సిక్స్త్ పాయింట్ సిక్స్త్ రూల్ ఆఫ్ అలా యాలీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఐయూపీఎస్సీ నామినిక్లేచర్ సో ఏ కాంపౌండ్ కంటైన్స్ మోర్ రింగ్స్ అండ్ మోర్ రింగ్స్ కనెక్టెడ్ టు ది అన్సా సాచురేటెడ్ గ్రూప్ దెన్ ఇట్ ఇట్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ నెంబర్ కార్బన్ నెంబర్ని చూడకూడదండి తక్కువ నెంబర్ ఉందా ఎక్కువ నెంబర్ ఉందా అని ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ నెంబర్ కార్బన్ నెంబర్ని చూడకుండా ఆల్కేన్ యొక్క డెరివేటివ్స్కి తీసుకుంటాం సైక్లో ఆల్కేన్ కాదు ఆల్కేన్ సైడ్ చైన్ యొక్క డెరివేటివ్స్ తీసుకుంటాం సో దీన్ని ఒకటే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే నెంబరింగ్ అంటాం సో ఒకటే పొజిషన్లో టూ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ కామా వన్ డై సైక్లో ప్రొఫైల్ ఆ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యాయండి సైక్లిక్ గ్రూప్స్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే వీడు డెరివేటివ్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ అంటే వీడిని ప్యారెంట్గా తీసుకున్నట్లు సో మీ థేన్ వెరీ సింపుల్ ఓకే సో సాచురేటెడ్ గ్రూప్ని అంటే సైడ్ చైన్ గ్రూప్ని ప్యారెంట్గా తీసుకొని సైక్లిక్ గ్రూప్స్ని సబ్స్టిట్యూట్గా తీసుకున్నాం లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ మన దగ్గర త్రీ కాంపౌ త్రీ కార్బన్సే ఉన్నాయి ఓకే సో సైడ్ చైన్లో త్రీ కార్బన్సే ఉన్నాయి వన్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్లో టూ సైక్లిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వన్ కామా త్రీ డై సైక్లో హెగ్జైల్ ప్రోపెయిన్ వెరీ సింపుల్ సైక్లో హెగ్జైల్ ప్రొపెయిన్ నా ఈ హే సిమిలర్లీ సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఉందండి వన్ టూ త్రీ ఆర్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండింటికి నామినీ క్లే నెంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అగైన్ అగైన్ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఎవరికి ఫస్ట్ నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి వన్ సైక్లో ప్రొపైలా వన్ సైక్లో హెగ్జైలా దిస్ ఈస్ ది కన్ఫ్యూషన్ సో అమంగ్ అమంగ్ దోస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దోస్ కన్ఫ్యూషన్ సో వీడు హెగ్జైలు వీడు ప్రొఫైలు అమంగ్ దీస్ టూ అకార్డింగ్ టు ది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఎగ్జైల్ గెట్స్ ఎగ్జైల్ గెట్స్ ది లీస్ట్ ప్రయారిటీ సో హెగ్జైల్కి తక్కువ నెంబర్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ హెచ్ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఈ వన్ టూ త్రీ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో దెన్ వన్ సైక్లో హెగ్జైల్ కమా వన్ సైక్లో హెగ్జైల్ త్రీ సైక్లో ప్రొఫైల్ త్రీ సైక్లో ప్రొఫైల్ ప్రొపెయిన్ సో దిస్ ఈస్ ది నామినిక్లేచర్ దిస్ ఈస్ ది నామినిక్లేచర్ సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ కూడా ఇస్తారండి అంటే ఫోర్ కాంపౌండ్స్ ఉండొచ్చు సో ఒకే కార్బన్కి ఫోర్ సైక్లి క్రీమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ కమా వన్ కమా వన్ కమా వన్ టెట్రా సైక్లో హెగ్జైల్ మీథేన్ ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ అంటే టూనే కాదు త్రీ రావచ్చు ఫోర్ కూడా రావచ్చు అనేది సిక్స్త్ రూల్ డెఫినే సిక్స్త్ రూల్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం నా లెట్స్ మూవ్ అంటుంది సెవెంత్ రూల్ ఓకే సో సెవెంత్ రూల్ ఏంటో అనేది చూద్దామండి సెవెంత్ రూల్ సో ఇఫ్ కాంపౌండ్ కంటైన్ కాంపౌండ్ కంటైన్స్ అన్సాచురేషన్ అలాంగ్ విత్ సమ్ సబ్స్టిట్యూంట్ అలాంగ్ విత్ సమ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ సమ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఇన్ సైడ్ ది రింగ్ ఇన్ సైడ్ ది రింగ్ సో రింగు లోపల అన్సాచురేషన్ ఉండి సబ్స్టిట్యూంట్ ఉన్నప్పుడు అన్సాచురేషన్కి తక్కువ నెంబర్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి అన్సాచురేషన్కి లీస్ట్ నెంబర్ని స్టార్ట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ది రూల్ ఓకే సో జస్ట్ నెంబరింగ్లోనే చెప్పుకోవాల్సింది సో దాన్ని ఇక్కడ సెవెంత్ రూల్గా చెప్పుకుంటున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ది కాంపౌండ్ సో ఈ కాంపౌండ్ చూసినప్పుడు అన్సాచురేషన్కి తక్కువ నెంబర్ వచ్చేలాగా దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ అంటే లోక్ ఇంట్ సమ్మను ఫాలో అవ్వాలి అన్సాచురేషన్కి తక్కువ నెంబర్ అంటే ఇదే ప్రయారిటీ కొయిట్ ఆపోజిట్లో చూసారనుకోండి సో ఎన్ ఓ టూ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అవుతుంది సో సిక్స్ త్రీ అమంగ్ దీస్ టూ త్రీ ఈజ్ బెటర్ దట్స్ వై త్రీ నైట్రో త్రీ నైట్రో సైక్లో హెగ్స్ వన్ ఇన్ సైక్లో హెగ్స్ వన్ ఇన్ దట్ ఈస్ ది నామినీ క్లేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూంట్ కంటైనింగ్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అన్సాచురేటెడ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ దిస్ ఈజ్ ది సెవెంత్ రూల్ నా ఎయిత్ రూల్కి వెళ్దామండి సో ఎయిత్ రూల్ so according to the 8th rule if cyclic cycloalkane rings cycloalkane or cyclic rings 
directly attached to the directly attached to attached to the benzene rings then it then the compounds considered as the compound considered as considered as derivative of benzenes derivative of benzenes so benzene ki mana cycloalkyl groups direct ga attach ayinappudu vaatini benzene yokka derivatives ga teeskuntam so derivative of benzene or derivative of something annamu ante aa part ni particular aa something part ni parent ga teeskuntunnam ani meaning ipudu derivative of benzene annamu ante dantlo benzene anedi parent group avutundi let us take the one example so this is the cyclohexyl group which is connected to the benzene సో నెంబరింగ్ ఎక్కడైతే ఈ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే నెంబరింగ్ ఇస్తాం సో దట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ హ్యావింగ్ ది సైక్లోహెక్సైల్ గ్రూప్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో సైక్లోహెక్సైల్ ఉంది కాబట్టి వన్ సైక్లోహెక్సైల్ వీడు సబ్స్టిట్యూట్మెంట్ అయిపోయాడు అప్పుడు మన సైక్లో ఆల్కిన్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్మెంట్ అయిపోతుంది వన్ సైక్లోహెక్సైల్ బెంజీన్ వన్ సైక్లోహెక్సైల్ బెంజీన్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేసాం మిథాయిల్ నైట్రో గ్రూప్ ఓకే సో ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఇచ్చామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఫస్ట్ నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సబ్స్టిట్యూట్కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలాగా కన్సిడర్ చేసాం ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది అంటే ఆల్క సైక్లో ఆల్కి సైక్లో హెగ్జైన్ గ్రూప్ని సబ్స్టిట్యూట్గా తీసుకుంటాం బట్ అందులో కూడా ఇంకో సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది ఇలాంటి నామిన క్లచర్ ఎలా రాద్దామో చూద్దాం సో ఫస్ట్ పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది వన్ ఆ సబ్స్టిట్యూట్కి సెకండ్ పొజిషన్లో వన్ మోర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సో వన్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎప్పుడు బ్రాకెట్లో రాయాలి టూ మిథాయిల్ సైక్లో హెగ్జైల్ టూ మిథాయిల్ సైక్లో హెగ్జైల్ ఓకే సో అగైన్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో నైట్రో గ్రూప్ ఉంది ఫోర్ నైట్రో బెంజిన్ ఫోర్ నైట్రో బెంజిన్ సో దిస్ ఈస్ ది ఎయిత్ రూల్ సో ఇక నైన్త్ అండ్ టెన్త్ రూల్స్ వెరీ ఈజీ అండి ఫంక్షన్ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని వాటికి వెళ్తాం ఐ హోప్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే ఇక బెంజిన్ రింగ్కి ఇలాంటి చాలా చాలా కాంపౌండ్స్ చూస్తుంటారండి లైక్ బెంజిన్ టైప్ ఆఫ్ రింగ్స్కి ఓకే ఇది బెంజిన్ బెంజిన్కి సిక్స్ రింగ్స్ వచ్చాయి ఆ సిక్స్ రింగ్స్ కూడా ప్రతి పొజిషన్లో సిక్స్ రింగ్స్ వచ్చాయి అప్పుడు ఆ సిక్స్ రింగ్స్ యొక్క నామిని క్లచర్ ఎలా ఇస్తామో చూడండి ఓకే ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ కామా సిక్స్ హెగ్జా సైక్లో ప్రొఫైల్ హెగ్జా కిస్ అంటాం అక్కడ ఓకే అవి రిపీటెడ్గా అవుతుంది కాబట్టి ఇందులో మళ్ళీ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ వస్తుంది కాబట్టి హెగ్జా కిస్ సైక్లో ప్రొఫైల్ బెంజీన్ సో దట్ ఈస్ ది నామిని క్లచర్ ఆఫ్ బెంజీన్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ సైక్లో ఆల్కెన్ కాంపౌండ్స్ సో నో లెట్స్ మూవ్ అంటుంది లైక్ నైన్త్ పాయింట్ ఆర్ నైన్త్ రూల్ ఓకే సో నైన్త్ నైన్త్ అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎలా ఎలా ఉండాలి అనేది డీటెయిల్గా చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి సంబంధించి సో ఫస్ట్ సో సైక్లిక్ పార్ట్ సైక్లిక్ కంటైన్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఒకటే పాసిబిలిటీస్ చూడాలండి సైక్లిక్ కంటైన్స్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ దట్ మీన్స్ ఆల్కెన్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ అని ఓకే సైక్లిక్ మాత్రమే ఓన్లీ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఓన్లీ అని యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఓన్లీ సైక్లిక్ గ్రూప్ కంటైన్స్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న కాంపౌండ్ తీసుకుందాం సో సైక్లిక్ మాత్రమే ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉండేలాగా ఒక చిన్న కాంపౌండ్ తీసుకుందాం ఇది ఓకే సో ఇది కాంపౌండ్ అనుకోండి సో సైక్లిక్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సైడ్ చైన్ సైక్లిక్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ సైక్లిక్ గ్రూప్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్యారెంట్ వన్ సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో ఇఫ్ సైక్లిక్ గ్రూప్ కంటైన్స్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఓకే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ సైడ్ చైన్ సో దట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ సైక్లిక్ గ్రూప్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్యారెంట్ అంటే ఇప్పుడు వీడు సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాడు వన్ టూ సో టూ ప్రొఫైల్ టూ ప్రొఫైల్ ఇక దీన్ని సైక్లో హెగ్జైల్ గ్రూప్ కాబట్టి సైక్లో హెగ్జైన్ వన్ ఓల్డ్ 
సైక్లో హెక్సైన్ వన్ నోల్ ఇలాగే కదండి సో ఇక సింపుల్ కాంపౌండ్ తీసుకొని దీనికి ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్న సైడ్ చైన్ ఉన్నప్పటికీ ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యావింగ్ ది మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ దాన్ ఇట్స్ అ సైక్లిక్ గ్రూప్ బట్ స్టిల్ సైక్లిక్ గ్రూప్ కంటైన్స్ ది ఫంక్షన్ గ్రూప్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఓన్లీ పేరెంట్ వన్ సో దెన్ టూ టూ హెగ్జైల్ టూ హెగ్జైల్ సైక్లో ప్రొపేన్ వన్ ఓల్ సైక్లో ప్రొపేన్ వన్ ఓల్ సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ నైన్త్ రూల్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ నైన్త్ రూల్ అంటే సైక్లిక్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటే ఏ ఏంటి సిచ్యువేషన్ సో ఇప్పుడు అన్ సైడ్ చైన్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ ఉంటే ఏంటి సిచ్యువేషన్ లైక్ అన్సాచురేషన్ కంపేర్ చేసినట్లే చూద్దామండి ఓకే సో దానిలాగే మీరు టేబుల్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారంటే రాయచ్చు సో సైడ్ చైన్ కంటైన్స్ సో దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ పాయింట్ సైడ్ చైన్ కంటైన్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సో సైడ్ చైన్ కి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది రింగ్ ఆర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆఫ్ ది రింగ్ సో సైడ్ చైన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేరెంట్ వన్ సైడ్ చైన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పేరెంట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి సో త్రీ మెంబర్ రింగ్ ఉంది త్రీ మెంబర్ ఉంది జనరల్ గా చూస్తాం ఇప్పుడు సిక్స్ మెంబర్ రింగ్ కి కేవలం త్రీ మెంబర్ రింగ్ మాత్రమే ఉంది ఓకే ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ కి సో సారీ మనం మన సాచురేషన్ కాదు ఫంక్షన్ గ్రూప్ చూడాలి సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ బాండ్ ఓ ఆర్ ఓహెచ్ ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ తీసుకుందామండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి సో ఓహెచ్ కానీ ఓహెచ్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ కూడా ఓహెచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అయితే తీసుకుందాం ఓకే అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది రింగ్ సైడ్ చైన్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉండటం ఒకే కారణం వలన సైడ్ చైన్ని పేరెంట్గా తీసుకొని సైక్లిక్ గ్రూప్ని సబ్స్టిట్యూంట్గా మారుస్తాం ఓకే సో దెన్ వన్ టూ త్రీ సో థర్డ్ పొజిషన్లో త్రీ సైక్లో ప్రొఫైల్ త్రీ సైక్లో ప్రొఫైల్ ప్రోప్ వన్ ప్రొపనోల్ ఆర్ ప్రోపెయిన్ వన్ ఓల్డ్ ప్రోపెయిన్ వన్ ఓల్డ్ సో దట్ ఈస్ ది నామినేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వర్డ్ లైక్ సిమిలర్లీ హీర్ ఆల్సో వన్ టూ త్రీ ఓకే త్రీ సైక్లో హెగ్జైల్ ప్రోపెయిన్ వన్ ఓల్డ్ so this is the nomenclature according to the second point in ninth rule second point in ninth rule ipudu third point ki veldam andi third point ki veldam both contains both the ring and the side chain contains same functional group same functional group then parent one decided parent compound parent compound decided 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 based on number of carbon atoms number of carbon atoms so carbon atoms yokka number ni base cheskoni what yokka parent anedi decide avutundi so the best example so oh undi ఓహెచ్ ఉంది సో సైడ్ చైన్లో ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది సైక్లిక్లో ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది రెండింటికి ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆ రెండింటి యొక్క కార్బన్ ఆఫ్ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్లో వేరియేషన్ ఉంది అదేంటో చూడండి ఇక్కడ త్రీ కార్బన్సే ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ సిక్స్ మెంబర్ సైక్లిక్ రింగ్ ఉంది అలాంటప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్ ఏ పార్ట్కి అయితే ఉంటుందో సైక్లిక్గా సైడ్ చైన్ కనిసి చూస్తాం సో ఎక్కువ నెంబర్ కార్బన్స్ ఉన్న పార్ట్ని పేరెంట్ వన్గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ సైక్లిక్లో ఎక్కువ నెంబర్ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని పేరెంట్గా తీసుకుంటాం సైడ్ చైన్ని సబ్స్టిట్యూట్గా తీసుకుంటాం దెన్ ద నెంబరింగ్ ఫాలోస్ లైక్ దిస్ సో సెకండ్ పొజిషన్లో గ్రూప్ ఉంది ఆ సెకండ్ పొజిషన్లో గ్రూప్కి అగైన్ సబ్స్టిట్యూంట్ అండి ఇక వీడిని పేరెంట్ గా తీసుకున్నామంటే వీళ్ళు ఎవరు ఉన్నా సబ్స్టిట్యూంట్ సో ఓహెచ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అయితే ఓల్డ్ అవుతుంది బట్ సబ్స్టిట్యూంట్ అయితే హైడ్రాక్సి గ్రూప్ అవుతుంది అగైన్ మళ్ళీ ఇందులో కూడా పొజిషన్ నెంబర్ రావాలి కాబట్టి సెకండ్ పొజిషన్ లో టూ టూ హైడ్రాక్సి ఓకే సో ఓహెచ్ హైడ్రాక్సి గ్రూప్ అవుతుంది హైడ్రాక్సి ప్రొఫైల్ టూ టూ హైడ్రాక్సి ప్రొఫైల్ దెన్ సైక్లో హెక్సేన్ వన్ ఓల్డ్ cyclo hexane one ol so this is the nomenclature according to the third point in ninth rule very simple rendu same functional group kaligi undali ala kaligi unnapudu evarikaithe carbon number ekku ga untundo variki ivvali so malli ipudu competition vachindi evarikaithe carbon number ekku kaakunda iddarki equal ga unnapudu then go for the cyclic okay so cyclic ne parent one ga teeskovali iddar equal ga unnapudu that is the note point in third point of ninth rule now let's move on to the fourth point సో ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఇఫ్ బోత్ కంటైన్స్ 
टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ओके सो देन पेरेंट वन डिसाइडेड पेरेंट वन डिसाइडेड बेस्ड ऑन सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फंक्षन ग्रूप सीनियर आर्डर ईपीएससी नाम निकलचर में चुपकना रूल फर् ईपीएससी नाम निकलचर में सीनियर आर्डर सीनियर आर्डर आफ फंशन ग्रूप्स कर्बाक्सलिक ऐसी सलफोनिक ऐसी यान हईड्रेट यस्टर ओके अला आर्डर चूसा आ आर्डर ने बेसकोनी कांपौंड की अटे एवर सीनियर ग्रूप उठाड़ो वार पेरेंट एवर सीनियर ग्रूप उठाड़ो वाली पेरेंट ग्रूप सो फर् एग्जापल एग्जापल ओके सो इक नईट्रो ग्रूप सोमवेर इकड़ सोमवेर कर्बाक्सलिक ऐसी ग्रूप ओके अटे सैड चेन की कर्बाक्सलिक ऐसी सैक्ल की नईट्रो ग्रूप सो वीलिदर ने आर्डर प्रकार चूसा सो विच फंशन ग्रूप हाज कंसीडर्ड टू बी सीनियर सो वालिदर एवरने सीनियर ग्रूप कंसीडर चस्ता सो सीओच सीनियर काबी आल सैड सैड चेन पार्टी मतमे पेरेंट वन ऐसा रिमेनिंग सैड लाइक सब्सटेंट वन टू थ्री ओके सो इन थर्ड पोजिशन सैक्लो पेंटल अगैन अंदर इन सैड दि इन सैड दि सैक्लो आल ग्रूप सदर सब्सटेंट उबी दाखिल मल्ल नंबर ओके सो वन पोजिशन सैक्लो पेंटल सो अंदर दट थ्री पोजिशन नईट्रो ग्रूप नाइट्रो सैक्लो पेंटल थ्री नाइट्रो सैक्लो पेंटल सो थ्री कॉबन उबी प्रो प्रोपे वन ओइक ऐसी वन ओइक ऐसी प्रोपे वन ओइक ऐसी सो टेर्मल ग्रूप उबी प्रोपोनोइक ऐसी पेलव सो दिश द फोर्थ रूल इन नयन पाइंट ओके ई हॉप अन्नी रूल कंप्लीट नयन रूल वर्क सो टेन् रूल सो दिश स्पेषल रूल इन ऐली सैक्ली कांपौंड सो टे रूल सो सम स्पेषल रूल सो दिश वेरी स्पेषल रूल सो ई स्पेषल रूल फर् एग्जापल इध सैक्ल कांपौं सैक्ल कांपौं की फंक्षन ग्रूप कॉबन तो कॉबन तो फंक्षन ग्रूप सो सी हेचो का सीओओह का सीएन का ओनली सैक्ल सीएन का आर् एस्टर् इलांट ग्रूप ओके सो इला ग्रूप यह कॉबन ओके सैक्ल ग्रूप उठे सैक्लो हेक्जन अटा सो सैक्लो हेक्जन इक पार्टो उबी कॉबन कंप्लीट सैक्लो हेप्टनो ऐसी हेप्टनो का हेप्टना का अला अनलेमें ओके सो सैक्लो आल की डैरेक्टली अटाच फंक्षन ग्रूप सो वाट स्पेषल सफिस्त तो यूज स्पेषल सफिस् स्पेषल सफिस्त तो यूज अंदमे सपेषल नेम्स तो यूज का स्पेषल रूल का चुप्क अंत इलांट कांपौंड की डैरक्ट और कॉबन उड़ी फंक्षन ग्रूप मतमे अटाचते वफरेंट डिफरेंट नेम्स तो पील अवेटी अने चुदा सो सीओओह उ कॉबाक्सलिक ऐसी अट कॉक्सलिक ऐसी सीहेओ उ कॉबाली हईड कॉबाली हईड सो अदे सीओओ आर् दट एस्टर उदे आल कॉबाक्सलेट आल कॉबाक्सलेट अदे सीओ एन हेच टू उठे कॉबाक्समईड कॉबाक्समईड सो सी एन उठे कॉबोनइट्रैल कॉबो नईट्रैल अदे सीओ एक्स ऐसी हालाइट्स उबोनइल हालाइट्स अट कॉबोनइल हेलैट्स अंत आईट क्लोरी फ्लोरी ब्रोमी अयोडीन एदना उड़ी ओके सो वीट सैकंडरी सफिस्स सम स्पेषल सैकंडरी सफिस्स की यूज बेस्ड आ डिफरेंट डिफरेंट फंक्षन ग्रूप ओके सो इत फंक्षनल ग्रूप सम स्पेषल नेम फंक्षनल ग्रूप स्पेषल नेम ओके सो दिन प्रकार इन कांपौंड नाम निकलचर चूँ अंत इक फंक्षनल ग्रूप कॉबन वर्ड रूट कंसीडर् ओके फंक्षनल ग्रूप कॉबन कैनाट Uh, cannot uh, counted in word root 
సో వార్డ్ రూట్లో కన్సిడర్ చేయకుండా ఈ ఒక్క రూల్లో మాత్రమే చూస్తాం కాబట్టి దీన్నే సమ్ స్పెషల్ రూల్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం దీన్నే సమ్ స్పెషల్ రూల్గా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కాంపౌండ్స్ యొక్క నామినిక్లేచర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు సైక్లో హెగ్జైన్కి డైరెక్ట్గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ వచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని సైక్లో హెగ్జైల్ కార్బాల్డిహైడ్ ఆల్డిహైడ్ని ఏమన్నాం కార్బాల్డిహైడ్ అన్నాం చూడండి కార్బాల్డిహైడ్ సో ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైక్లో హెగ్జైల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సో సైక్లో హెగ్జైల్ కార్బోనైట్రైల్ సైక్లో హెగ్జైల్ కార్బోనైట్రైల్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది అంటే ఎస్టర్ గ్రూప్ ఉంది ఎస్టర్ గ్రూప్కి ఆల్కైల్ కార్బాక్సిలేట్ అనాలి సో ఈ ఆల్కైల్ అనేది సబ్స్టిట్వెంట్ కన్నా ముందు వచ్చేస్తాడు ఓకే సో ఈ తాయిల్ సబ్స్టిట్వెంట్ కన్నా ముందు వచ్చేసి ఈ తాయిల్ సైక్లో హెగ్జైల్ కార్బాక్సిలేట్ ఈ తాయిల్ సైక్లో హెగ్జైల్ కార్బాక్సిలేట్ సో దిస్ ఇస్ ది రూట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని సమ్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్ ఉంది దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం సో ఆ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్లో రెండు రకాల ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు రకాల ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు వీడు సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాడు ఎందుకంటే సీనియారిటీ చూసినప్పుడు ఎస్టర్ ఈజ్ ది మోస్ట్ సీనియర్ గ్రూప్ వెన్ కంపేర్ టు ది సైక్లిక్ ఓకే సో అలాంటి టైంలో దాని యొక్క నామినిక్లేచర్ ఏమవుతుందో చూడండి సో సబ్స్టిట్యూట్ నెంబరింగ్ ఇచ్చామంటే వన్ టూ అంటే ఇంటర్నల్గా నెంబరింగ్ వెళ్తుంది సో టూ పొజిషన్లో ఆక్సో గ్రూప్ ఉంది టూ ఆక్సో ఓకే ఈ టూ ఆక్సోకి ఇథైల్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ కన్నా ముందు వస్తుంది అని చెప్పాం ఓకే ఇథైల్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ కన్నా ముందు వస్తుంది అలాంటి టైంలో చూసినప్పుడు ఈ థాయిల్ అంటే ఆల్కాయిల్ గ్రూప్ కదా ఆల్కాయిల్ కార్బాక్సిలేట్ కాబట్టి ఈ థాయిల్ ఓకే సో బ్రాకెట్లో టూ ఆక్సో ఈ థాయిల్ టూ ఆక్సో దెన్ సైట్లో హెగ్జైల్ కార్బాక్సిలేట్ ఓకే అంటే ఇదే మోడల్లో ఈ లాస్ట్ కాంపౌండ్కి టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా నామిని క్లేచర్ చూసాం ఐ హోప్ సో టెన్ రూల్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటా జస్ట్ వన్ మినిట్లో ఈ టెన్ రూల్స్ని రివైజ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ప్రిఫిక్స్ని యాడ్ చేయమన్నాం సైక్లిక్కి సెకండ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ యొక్క నెంబరింగ్ సెకండ్లో ఫస్ట్ పాయింట్గా సో ఒకటే మోనో సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు నో నీడ్ టు మెన్షన్ ది దేర్ పొజిషన్ నెంబర్ సో మోర్ దెన్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతూ లోక్ అండ్ సమ్ రూల్ని వైలేట్ అంటే పాటిస్తూ వెళ్ళాలి నాన్ వైలేషన్ ఆఫ్ ది లోక్ అండ్ సమ్ రూల్ అనేది ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఆఫ్ నాన్ వైలేషన్ అది లోక్ అండ్ రూల్ అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు లోక్ అండ్ రూల్కే ప్రిపే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి థర్డ్ అనేది సైక్లిక్ అండ్ సైడ్ చేయని యొక్క కాంపిటీషన్ సో సైక్లిక్ రింగ్లో థర్డ్ పాయింట్ ప్రకారం సైక్లిక్ రింగ్ అనేది ఈక్వల్ నెంబర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు సైక్లిక్ రింగ్ని కంపేర్ టు సైడ్ చేయన్తో పోల్చినప్పుడు సైక్లిక్ రింగ్కి ఈక్వల్ కానీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ కానీ ఉంటే దానిని పేరెంట్గా తీసుకోవాలి ఫోర్త్ రూల్ ప్రకారం సైడ్ చేయన్కి ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉంటే దాన్ని పేరెంట్గా తీసుకోవాలి సో ఫిఫ్త్ రూల్ అనేది అన్సాచురేషన్ ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్స్ చూసాం సో రింగ్ అండ్ సైడ్ చేయిన్ ఇలా కంపేర్ చేసినప్పుడు రింగ్కి రింగ్కి అన్సాచురేషన్ సైడ్ చేయిన్కి సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు రింగ్ని పేరెంట్గా తీసుకున్నాం రింగ్ సాచురేషన్ సైడ్ చైన్ అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు సైడ్ చైన్ని పేరెంట్గా తీసుకున్నాం సో బోత్ అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ని బేస్ చేసుకొని పేరెంట్ని కన్సిడర్ చేస్తాం సో బోత్ అన్ ఈక్వల్ అన్సాచురేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికైతే ఎక్కువ నెంబర్ కార్బన్స్ ఉన్నాయో చూసాం నా సిక్స్త్ రింగ్ సిక్స్త్ రూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సిక్స్త్ రూల్ అనేది ఎక్కువ నెంబర్ అంటే మోర్ సైక్లిక్ రింగ్స్ ఉండి మోర్ సైక్లిక్ రింగ్స్ సైడ్ చైన్కి అటాచ్ అయినప్పుడు వాటిని సైడ్ చైన్ యొక్క డెరివేటివ్స్గా తీసుకున్నాం సో సెవెంత్ రూల్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ సబ్స్టిట్యూట్ అనేది అన్సాచురేషన్తో ఉన్నప్పుడు అన్సాచురేషన్ కి తక్కువ నెంబర్ ఇచ్చేలా చూసాం సో నా ఎయిత్ రూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు దట్ ఎయిత్ రూల్ సైక్లో ఆల్కెన్ గ్రూప్స్ అనేది బెంజిన్ కి డైరెక్ట్ గా అటాచ్ అయితే వాటిని బెంజిన్ యొక్క డెరివేటివ్స్ గా చెప్పుకున్నాం నైన్త్ రూల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇందులో కూడా ఫోర్ పాయింట్స్ చూసాం సో రింగ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ సైడ్ చైన్ నార్మల్ గా ఉంటే రింగ్ కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలన్నాం ఓకే రింగ్ ని పేరెంట్ గా తీసుకున్నాం సైడ్ చైన్ కి ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉండి రింగ్ కి లేదు అంటే సైడ్ చైన్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ నెంబర్ సైడ్ చైన్ ని పేరెంట్ గా తీసుకోవాలన్నాం సో బోత్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరి దగ్గర కార్బన్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇచ్చాం సో బోత్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు సీనియారిటీ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్ళాం సో టెన్త్ రూల్లో సైక్లో హెక్సైన్కి డైరెక్ట్గా ఒకే కార్బన్ అటాచ్ అయ్యి ఒకే కార్బన్ కూడా ఫంక్షన్ గ్రూప్లో మేజర్ అయినప్పుడు స